ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻറ്റർ കെ എസ് മെൻറ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐ ബി എ സി ഐ ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റിപ്പീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എ ടി മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ടി മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ സോൾഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റും ലോവസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ലോവസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റി മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും പിന്നെയുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൊബൈൽസ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് മൊബൈൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താ ആവറേജ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസിനകത്ത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസിനകത്ത് എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനോട് കൂടിയും അതിനോട് കൂടി എന്താ ഉള്ളത് അതിനോട് കൂടിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൊബൈൽസ് അല്ലെ ഇവിടെ എയ്റ്റി മൊബൈൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൊബൈൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മൊബൈൽസിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വരും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഈ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ഹൈ കോസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെയും ലോ കോസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെയും പ്രൈസ് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈ കോസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ലോ കോസ്റ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര വരും നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ഐ ബി ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഐ ബി ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന കമ്പനി ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പനിയിലെ ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ റീസെൻ്റ് ഇത് കമ്പനി അനൗൺസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഓൾ ദി എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നു ഓക്കെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ആവറേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് പുതിയ ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളത് ആദ്യമുള്ള ആവറേജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിനോട് കൂടി എന്താ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടു തൗസൻഡ് വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജിനകത്ത് എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് ആവറേജിനകത്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആദ്യത്തെ ആവറേജ് പ്ലസ് രണ്ടാമത് ആ വന്ന ഇൻക
ടെൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തന്നെ വരും അല്ലേ അവ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എത്ര സ്പീഡിലാണ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് എത്ര ടൈം എടുക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ അവർ എടുക്കും അല്ലേ വൺ അവർ എടുക്കും വൺ അവർ എടുക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഹാഫ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ എത്ര സ്പീഡിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലേ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടൈം എടുക്കും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അല്ലേ ത്രീ ഹവർ എടുക്കും ത്രീ ഹവേഴ്സ് എടുക്കും പിന്നെയുള്ള തേർട്ടി കിലോമീറ്ററും പിന്നെയുള്ള തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അത് ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കും വൺ അവർ അല്ലേ ടോട്ടൽ വൺ അവർ നമ്മുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് ഉള്ളത് വൺ അവർ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ അവർ എടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ അവർ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അവറും ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫൈവ് അവർ ടോട്ടൽ ഫൈവ് അവർ അപ്പോൾ എത്ര വരും ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഫോർ ഫോർ ദ ജനുവരി ടു ജൂൺ ഇസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ജനുവരി ആൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ജൂലൈ ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി ടു ജൂലൈ ഇസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആറ് മന്ത് ഉണ്ട് ആറ് മന്ത് ഉണ്ട് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സിക്സ് മന്ത്സിനകത്തുള്ള സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് മന്ത്സിനകത്തുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര പറഞ്ഞുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ജനുവരിയിലെ ജനുവരിയിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ജൂലൈയുടെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ജൂലൈയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫെബ്രുവരി മുതൽ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള ഇത്രയോ ഫെബ്രുവരി ജൂലൈ വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സമ്മ വരും സിക്സ് മന്ത്സ് വരുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനുവരി വേണ്ട അല്ലേ ജനുവരി വേണ്ട പകരം എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജനുവരിയിലെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ജൂലൈയിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടെ കൂടും അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടെ കൂടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അത് എത്ര മാസത്തെയാ സെക്കൻഡ് മന്ത് പോലെ സെവൻത്ത് മന്ത് വരെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് എത്ര വരും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐ മീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര മാസത്തേക്കാ ആറ് മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ്
and this way he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 km per hour, then the average speed of walking is. Okay. Dimension for another round. I will add him. 6 km tra travel. You know. Walk is you know. Okay. Walk is you know. Station let them do it. Okay. Then after the destination turn when it is. I will train uh, travel. You know. It will train the speed. 60 km per hour. 60 km per hour. Total time at the bar in the three hours or two bar in under total uh, average uh, means average speed of the journey bar in the 32 km. Okay, total time three hour on a average speed of 32 and total at the distance of 96 km. Right, total 96 km travel you do 96 km travel you do. I'll in the extra kilometer you'll walk not another not a six kilometer on a six kilometer walk with you. Okay, up at the end of 90 km. In 90 km, I'm gonna travel in the 90 km travel in the train. Learn. 90 km train learn travel in the train. Now, what is the 90 by 60. 1.5 hour. Now, what is the total? Total 3 hours. Now, we have to walk in the time. 1.5 hour. Okay. 6 km is 1.5 hour. Speed is 6 divided by 1.5. 4 km per hour. 4 km per hour. Okay. What is the question? Okay. Bala travels first one third of the total distance at a speed of 10 km per hour and the next one third at a speed of 20 km per hour and the last one third at a speed of 60 km per hour. Average speed of Bala. Okay. What is the distance? Equal distance on LA, one third, one third, one third. Okay. I have 10 km per hour. 10 down to 20, 1 out of the 1 out of 60. Okay. Total at the cover is the average speed at the average speed at the average speed at the Okay. But total uh, distance at the rate of total distance, okay. Assume GM. Let distance, distance in order the LCM of LCM of in the 10. 20, 60 Alright, 10, 20, 60. 60 Okay. Now, total distance is the total distance. Total distance is the same. The equal parts are equal. 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 The equal parts are The equal parts are equal. The equal parts are equal. The equal parts are equal. The equal parts 60 km, 20 km per hour, 3 hours. If you 60, 60 km per hour, 1 hour. Total distance is 60, 60, 60, 180 km. 180 km. How much time will complete? 6 plus 3, 9. 9 plus 1, 10 hours. 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 Okay, I will ask you a question. Okay, I will time and distance. Is the same topic. Okay, the distance of the school from the house of Suresh is 80 km. Okay, then uh, distance is the house to school. It is 80 km. Okay, one day he was late by one hour than the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 km per hour. And thus he reached the college at the normal time. What is the change in the speed of Suresh? Okay, Suresh is 80 km in the school. Okay, one hour later, the speed increased. Okay, the speed increased. The speed increased. The normal, correct time is 80 km per hour. The increased speed is 80 km per hour. Okay, usually, usually, the speed is 80 km per hour. Usually, the speed is 80 km per hour. Now, what is the Southern power. Southern power is 80 divided by S. I will complete the time. Total distance is 80. Speed is S. Total time is 80 divided by S. 80 divided by S. That time is 1 manikur koravana. That time is 1 manikur koravana. S plus 4, 4 km per hour in the speed. Le, 4 km per hour speed increase. That's it. Now, 
80 by s minus 80 by s plus 4 equal to 1 and the number of the speed. This is the speed of the speed. This is the speed of Normally, the speed of the speed. This is the speed of the speed of the speed. Now, the time is 10 times the time. The the difference is 1 hour. Okay, this is the same thing. So, we have 18 to s plus 4 minus 80s equal to s into s plus 4. S into S plus 4. Okay, this is the same thing. 80s, 80s plus 320 minus 80s equal to S into S plus 4. Okay, 80s and 80s and cancel. S into S plus 4 equal to 320. Okay, option no come. Option no come. This is the value of 16 and 20 and 320. 16 and 20 and 320. Okay, S plus 4 is the increase the speed. Okay, increase the speed. Change the speed. That's why 20. Okay, 20. Okay, okay. Now, we have to do this. Okay, this question. Anita goes to college at 20 km per hour and reaches college 4 minutes late. Okay, 20 km per hour. Usual time is usual time is usual Okay, usual time is T angle, T is equal Okay, add those up, add those 25 km speed. 25 km is the same. Then, 10 minutes, 10 minutes, 8 around. T minus 4, T plus 4, 4 minutes, Okay, 25 km is the same. Normal time is the same. Okay, 10 minutes is the same. What is the distance of her school? The distance is the same. Okay. Then, the distance is the same. The distance is the same. The distance is the same. The T plus 4. 4 is the same. The time is the same. The difference is the same. Plus 4 is the same. The total difference is the same. 6 minutes is the difference. 6 minutes is the difference. Now, okay. D by 20. D by 20. 20 km travel is the same. 25 km travel. How much time is it? 6 minutes in difference. 6 minutes in difference. 6 by 60. How much time is it? 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 5d minus 5d minus 4d equal to 1 by 2. Divided by 20 equal to 1 by 2. If we cancel it, 10. 5d minus 4d is 10. If we cancel it, d equal to 10. 10 km. Distance is 10 km. Distance is 10 km. Distance is 10 km. Okay. Let's take a look at the question. The places R and S are 800 km apart from each other. Two persons start from R towards S at an interval of 2 hours. Whereas A leaves R for S before B. The speeds of A and B are 40 km and 60 km respectively. B overtakes A at M, which is on the way from R to S. What is the ratio of time taken by A and B to meet at M? Okay. Now we have two points. What are two points? R is the end points. R is the end points. Okay. That is 800 km distance. 800 km distance. That is the end point. Okay. 10 persons. A and B. 10 persons. They are traveling in the R. Okay. A is the end point. That is the end point. That is the end point. That is the end point. Okay. That is the speed. A is the speed. 40. B is the speed. 60 आन, ओके एड़ स्पीड, 40 आन, बीड़ स्पीड नोर में 60 आन, ओके, अब टोटल ये इतने टाइम में डा ये एड़ करना दे, इप्पस अपोस बी एंड बी एड़ टाइम इतने हैं, बी एड़ टाइम में नंबर इन्हें तो हम लोग एक्स आन हैं, बी एक्स टाइम में ट्रैवल ये दोनों जारी क्यों, बी एक्स टाइम में ट्रैवल � so, B x is going to travel and A x plus 2 hours is going to travel. Now, here is somewhere in between, here is meeting. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് സ്പീഡ് എക്സ് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി എക്സ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എക്സ് എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കവർ ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം അല്ലേ ബി ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം ആണ് എക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം എന്താ എ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ അവരുടെ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എത്ര എ സിക്സ് അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ബി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ഈസ് ടു ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ത്രീ ഈസ് ടു ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് നേരത്തെ അത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആർ വേർ ബി ഓവർ ടേക്സ് എ എന്നാണ് ഓക്കെ വാട്ട്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആർ വേർ ബി ഓവർ ടേക്സ് എ എന്നാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പോയിന്റിന് ശേഷം ആയിരിക്കത്തില്ലേ ബി എ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര നേരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലെ കണ്ടു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ബി പാർട്ട് അതിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ മാറ്റി മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനകത്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് വേലി കണ്ടുപിടിച്ച പത്രി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കാണും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചാണ് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി എ എ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് എൻ ആംബുലൻസ് ഈസ് എ ബസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ എഹെഡ് ഓഫ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദ ബസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി കിലോ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ആംബുലൻസ് ഈസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബസ് ഓക്കെ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അയാൾ ഒരു ബസ്സിനെ കാണുന്നു ഓക്കെ ബസ്സിനെ കാണുന്നു ആദ്യം കാണുന്ന എപ്പോഴാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അല്ലെ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ബിഹൈൻഡിലാണ് അല്ല ഫോർട്ടി മീറ്റർ എഹെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആംബുലൻസ് ഇവിടെ ബസ് ഇവിടെ ഓക്കെ അത് കണ്ടോ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബസ് എന്ന് പറയും ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് ആണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മീറ്റർ അറുപത് മീറ്റർ പെറകലായിട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ആംബുലൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബസ് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബസ്സും ആംബുലൻസും സെയിം ഡിസ്റ്റ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എത്ര വരും ബസ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എത്ര വരും തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക
രണ്ടാമത്തേത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്ര പറഞ്ഞത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ വൺ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകണം വൺ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ നമ്മളാണ് ഇഫ് ഇ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ജേണി വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ജേണി ഇഫ് ഇ ട്രാവൽ ബൈ ഓട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് പുള്ളി ഓട്ടോ അല്ലേ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്ര ടൈം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് അല്ലെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് ഓട്ടോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്ര മണിക്കൂറാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ടീ ഹവേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടീ ഹവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്ര ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ മൈനസ് ടി ഹവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേണം അല്ലെ ടെൻ മൈനസ് ടി ഹവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ടി അല്ലേ ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി വരും എത്ര വരും ഫൈവ് ടീം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടീം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ടി ട്വൻറ്റി ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന് വരും ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് തോന്നും ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് ടി എത്ര വരും സിക്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇയാൾ ഓട്ടോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ആണ് എൻ എത്ര വരും തേർട്ടി വരും തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലെ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ടു വാട്ട് ഈസ് വൈ ഓക്കെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ടു ആണെന്ന് തന്നു ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ വരും അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടീനും വൺ എയ്റ്റി ടുവും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ തേർട്ടീൻ കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടു റേഷ്യോസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടെൻ ഈസ് ടു ഇലവൻ ഓക്കെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടാം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീനും ടെൻ ബൈ ഇലവനും ഓക്കെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോഴോ എൽ സി എം എടുക്കണമെന്
ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അല്ലേ എത്ര ടു ഇയറിനാണ് ടു ഇയറിനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്വൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ ഇയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പോർഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി പോർഷൻ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പോർഷൻ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി അല്ലേ വൺ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇതേ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറും കിട്ടും വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും എഗെയിൻ ഒരു ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിയും കൂടെ വരും അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിയും കൂടെ കാരണം എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കൂടെ വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ റുപ്പീസ് ഓക്കെ നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് എന്താ സി എ മൈനസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ റുപ്പി ഈ വൺ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ മൈനസ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി എ മൈനസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ് അതായത് എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സി എ മൈനസ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ വൺ യൂണിറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാസം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എത്ര വിടും ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താ പറയാനുള്ള ഇഫ് ട്വൽവ് പേഴ്സൺസ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എ ഡേ ഡിക് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ടണൽ ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി മെൻ ആർ റിക്വയർ ടു ഡിക് അഡീഷണൽ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടണൽ ഓഫ് ദി സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഗിവൻ ദ ദേ വർക്ക് ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേ കാരണം തന്നെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പീപ്പിളുണ്ട് നാല് മീറ്ററും നാല് മീറ്റർ ഡെപ്തുള്ള ഡെപ്തുള്ള ഒരു ടണൽ ഡിഗ് ചെയ്യാനെ സെയിം ഡയമെൻഷനുള്ള നാല് മീറ്റർ ഡെപ്തുള്ള ഒരു ടണൽ ഡിഗ് ചെയ്യാനെ അവർ എത്ര ടൈം എത്ര പേര് വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് എ ഡേ ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് അല്ലേ നാല് ഹവേഴ്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നാല് ദിവസം ഓ
what was the cost price of the said article okay or article undu adu adu endu cheyyana 20% loss nu vilkuvana okay adinde kude aa same article 20 rupayada koodal koodal koduthirengil he would have earned 20% profit okay 20% profit kittu varunnu nanu parayanulladu okay appo endo namukku 100 rupees inde i mean 100% aanu nammude cp ennu parayunnu alle 100% aayikkum nammude cp ennu parayunnathu okay 20% loss ennu parayumbo endu varum 20% percentage loss 20% percentage loss ennu parayumbo endu varum aa same saanam 80% percentage of cp kaanu kodukkunnathu alle 80% percent cp kaanu kodukkunnathu pinne endha parayanulladu if he had sold the same article for rupees 20 more okay he would have earned 20% profit 20% percentage profit ennu parayumbo endu varum 120% percentage etra varum 120% percentage alle 120% percentage ee 120% percentage of cp eppala kittunnathu 120% percentage of cp eppala kittunnathu rupees 20 20 rupa 20 rupa koodal kodutha koodal nu vittirundengil ennaanu parayanulladu alle 80% percentage ninnum 20 rupees 20 rupees koodal aayittu vittirundengil 120% percentage of cp aayane ennaanu parayanulladu okay ivada nokkum endha difference etra varunnathu 40% percentage alle 40% percentage of cp 40% percentage of cp ennu parayunnathu etraya 20 rupees alle 20 rupa aanu ullathu 20 rupees appo namukku 20% percentage etra parayam 20% percentage of cp ennu parayam etraya 20% percentage ennal 10 rupees aanu alle 10 rupees aanu nammada cost price ennu parayam etraya 100% percentage alle 100% percentage ennu parayam etra varum 100% percentage ennu parayam ivada nammada 5 kondu aanu multiply cheyathu adhe pole ivade 5 kondu multiply cheyumbo namukku endu varum 50 rupees cost price ennu parayam etra varum rupees 50 okay rupees 50 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി എന്നുള്ളതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇസ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് ടു ആംഗിൾസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാലും അതിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ അതിലെ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് അത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇസ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് ടു ആംഗിൾസ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഓഫ് അതർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആവറേജ് ഓഫ് അതർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബി പ്ലസ് സി എയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൂടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസ് നമുക്ക് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും b plus c by 2 plus b plus c equal to 180 എന്ന് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു ബി പ്ലസ് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ ബി ബി പ്ലസ് സി ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ എന്ത് വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വരും ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വരും അല്ലേ ബി പ്ലസ് സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി പ്ലസ് സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എ എത്ര വരും എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇസ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് ടു ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഇസോസിസ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇക്വലേറ്റർ ആംഗിൾ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വൺ ഓഫ് ഹിസ് ആംഗിൾസ് മെഷേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് മെഷേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏസ് ദെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സി ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റർ എസ് ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് ഈക്വൽ ടു അത് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എസ് ആണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അല്ലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിൽ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയ
ratio of the square of the perimeter alle ratio of the square of the perimeter avu chellathu appo endu varam perimeter le square of c to the square of the perimeter of s if square inde perimeter inde square okay square inde perimeter inde square ee thamulla ratio nammalodu choichullathu ratio nammalodu choichullathu okay ee namak endu kittum ivadu namak engane idam 4 pi square r square ennu idu alle 4 pi square r square is to etra varum 16 a square 16 a square varum alle 16 a square varum okay നമുക്ക് അറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഈ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇടാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇടി അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി ഒരു പൈയും ഒരു പൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഈസ് ടു ഫോർ പൈ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് എഗെൻ സിംപ്ലിഫൈ എന്ത് വരും ലെവൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ലെവൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The last digit of the number 3 raised to uh, 2015 is. Okay. 3 raised to. We usually ask questions about the question. 3 raised to uh, 2015 is. If you have a number, it is raised to a value number. Okay. So, what do we usually do? We have 3 raised to a value number. 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 Okay. So, what do we do? 3 raised to a value number. 3 raised to a value number. 3 raised to a value number. 3 സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ത് വരും എയ്റ്റി വൺ അല്ലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ത് വരും ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇത്രയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ നാല് ത്രീയുടെ വണ്ണ് പവർ വണ്ണ് മുതൽ വണ്ണ് പവർ ഫോർ വരെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെയോ പിന്നെ എഗെയിൻ ഇത് ത്രീ ആയി അല്ലെ എഗെയിൻ അഞ്ചാമത് പവർ അഞ്ചായപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇത് ത്രീ ആയി എഗെയിൻ സിക്സ് ആയപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇത് നയൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സെറ്റ് അല്ലെ ഒരു നാല് സെറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ എഗെയിൻ അത് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ സംശയം നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ സെവൻ വരും യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ എഗെയിൻ വരുമ്പോഴോ പിന്നെയും വണ്ണ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ സെറ്റായിട്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പവർ നമ്മളോട് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് എത്രയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സെറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാലിന്റെ സെറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കുക റിമൈൻഡർ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കുക റിമൈൻഡർ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും റിമൈൻഡർ ത്രീ വരും റിമൈൻഡർ ത്രീ വരും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ എന്താ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്ര വരുന്നത് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരും യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈക്ലിസിറ്റി നോക്കുക സൈക്ലിസിറ്റി എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നാലാണ് സൈക്ലിസിറ്റി അത് വെച്ച് നമ്മുടെ
ഓക്കെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വില്യൂ ചെയ്ത റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ട്വൽവ് പേഴ്സൺസ് മീറ്റ് ഇൻ എ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഷേക്സ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് ഓൾ ദ അതേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നേരത്തെ അന്ന് ചോദിച്ചത് ടെൻ ആയിരുന്നു ടെൻ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ട്വൽവ് പേഴ്സൺസ് ആകുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും എത്ര ഹൗ മെനി ഹാൻഡ് ഷേക്സ് വിൽ ബി ദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൽവ് സി ടു അല്ലേ ട്വൽവ് സി ടു ആയിരിക്കും ട്വൽവ് സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് വരും അല്ലേ സിക്സ് വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാൻഡ് ഷേക്സ് വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ മുതൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആയിരിക്കും സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സീരീസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി അല്ലേ ഇവിടെ എ പി അല്ലേ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ സെയിം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടീനും സെവൻ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും അതും സെവൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീരീസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ വരും പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ടൈം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ഉണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലും മതി സെവൻ മുതൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടൈം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതി ഇത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമോ സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ സീറോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇൻ വാട്ട് റേഷ്യോ ഷുഡ് എ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ സോ ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അലിഗേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ അലിഗേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്
5 3 5 1. Okay, 16 into 9, 144 into 5, 720. 720 minutes again, 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 Okay, number of I will 2017, 2014, 2013, and 2012. Then the course important questions are discussed. Now, other than the previous question paper discussion, I will tell you this. If you like this video, please subscribe to the KS Mentor channel. Subscribe. Factical Kana the Padisha Kunda Matram. In the PSC rank list, it is a pretty can carry you. PSC is the first time to do PSC. The first time to do PSC is the first time to do PSC. This seminar is in the description of the Google form. You can send a message to the WhatsApp number.